আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতুহ পৃথিবীর আনাচকান আছে যেখানে আপনারা পিস টিভির সম্মুখে বসে আছেন আমার ভাই ও বোনেরা ইসলামিক শিক্ষা সিস্টেম এডুকেশন সিস্টেম এর উপরে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করে আসতেছি আমরা আলোচনা করেছি এডুকেশন সিস্টেমের অর্থ কি আমরা আলোচনা করেছি যে কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট করতে গেলে সেখানে কোন কোন এলিমেন্টসকে আমাদের মানে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে আমরা এই এপিসোডগুলোতে আমরা এখন নিয়ে আসবো শিক্ষা নীতি কি হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস যেখান থেকে আমরা আলো পেতে পারি আমাদের সামনে আজকে আলোকিত করার জন্য যে সমস্ত ভাইয়েরা আছেন আমার ডান পাশে আছেন ডক্টর মুসলিহদ্দিন আসসালামু আলাইকুম আমার সাথে আছেন আসসালামু আলাইকুম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান এবং আমার সামনে আছেন শেখ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি শাহ ওলি আল্লাহ আজকে আমরা শিক্ষানীতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করার আগে আজকে আমরা যেটা আপনাদের কাছে উপস্থাপন করতে চাই কোরআনের থেকে একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে আসতে চাচ্ছি যেখানে শিক্ষানীতি কি হতে পারে তার কিছু ডিরেকশন পাবো পরবর্তী এফিসেটগুলোকে আমরা শিক্ষানীতিকে একেবারে প্রিসাইসলি সুন্দরভাবে আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করব আমরা প্রথমে আসি যে শিক্ষানীতির সাথে কোরআন শরীফের কয়েকটা আয়াত আছে যেখানে আল্লাহ তালা মনে হয় লোকমান আলাহিসাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন শাহ আলিউল্লাহ ভাই আপনি কিছু আমাদেরকে আলোকপাত করুন ধন্যবাদ ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد الله سبحانه وتعالى قران الكريم نازل করেছেন এবং কোরআনের পরিচয় তিনি নিজেই বলেছেন মা ফরাতনা ফিল কিতাব মিন শাই কোরআন আল কারীমে বর্ণনা করা হয়নি এমন কোন বিষয় নাই শুধু তাই না কোরআন নিজের ব্যাপারে বলেছে কোরআন হলো তিবিয়ানান লিকুল্লি শাই কোরআন সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাময় কিতাব সুতরাং আজকে যদি আমরা শিক্ষা নীতি নিয়ে কথা বলতে চাই শিক্ষার ফাউন্ডেশনগুলো নিয়ে কথা বলতে চাই কি কি বিষয়ে শিক্ষিত করে তুলব আমাদের জেনারেশনকে এ ব্যাপারে কথা বলতে চাই তাহলে কোরআন আল কেরিমকে প্রশ্ন করা উচিত আর আমরা যখন কোরআনকে এমন প্রশ্ন করি কোরআন একটু বলো তো আমার বাচ্চাটাকে মানুষ করে গড়ে তুলতে চাই মানুষের বাচ্চা মানুষ হবে মানুষের বাচ্চা যাতে ওই অধম নিকৃষ্ট ইতর প্রাণীদের মতো না হয়ে যায় ভালো হয় এই জন্য কি করব রব্বুল আলমিন আপনার আমার এমন প্রশ্নের উত্তরই কোরআন আল কেরিমে নাজিল করেন যে সুরা তার নাম লকমান তিনি একজন জ্ঞানী শিক্ষক শুধু তাই একজন মুরুব্বি ছিলেন মুরুব্বি যিনি সন্তানকে তারবিয়া দিয়েছেন সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলেছেন পরিবার থেকে শুরু করে নিয়ে বড় হওয়া পর্যন্ত মানুষ করে গড়ে তুলেছেন এমন একজন মুরুব্বি আর এই পৃথিবীর সকল মা বাবার জন্য নমুনা হিসেবে ওই মুরুব্বির বক্তব্য কে রব্বুল আরমি তুলে ধরেছেন সোরাই লোকমানের মধ্যে আল্লাহ সুফান সোরাই লোকমান এর তেরো নাম্বার আয়াত আল করিমা থেকে আমাদেরকে শুনিয়েছেন লোকমান আলিহিসাল্লাম একজন আদর্শ মুরুব্বি হিসেবে তার সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে গিয়ে কি কি বলেছিলেন যখন বলেছিলেন লোকমান ওয়াজ করে উপদেশ হিসেবে তার সন্তানকে ইয়া বুনাইয়া ও আমার কলি চার টুকরি সন্তান বিল্লা তুমি আব্বাস ভান আওতালার সাথে শরিক করো না শির কালাজুলিম নিশ্চয়ই শির হল সবচেয়ে বড় মাপ মহাপাপ এটা হলো প্রথম বক্তব্য দুই নম্বর হলো যে লোকমান আলী সালাম তার পুত্রকে বলেছেন অবশ্যই এই বিশ্বাস রাখতে হবে হে আমার পুত্র ইন্নাহাকুতি আমার পুত্র জেনে রাখবা আল্লাহ এমন ক্ষমতাদর মহান সত্তা যদি কোনো কিছু থাকে মরুর উদ্যানে মরুভূমিতে পাথরে আকাশ আর জমিনে কোথাও সব জায়গা থেকে হারিয়ে যাওয়া লুকিয়ে যাওয়া অদৃশ্য জিনিস নিয়ে আসার ক্ষমতা রাখেন একজন 
তিনি আল্লাহ সুবাহ তারপর বললেন ও আমার পুত্র আকিমের সালা সালাত কায়েম করো তারপর ও আমর বিল মারুফ ভালো কাজের আদেশ করো তারপর ও আনহা আনিল মনকার অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো তারপর বললেন অসবের আলা মা আসাবাক সবর করো তোমার উপর যদি কোনো মুসিবত বিপদ বা পরীক্ষা এসে পড়বে হতাশ হয়ে না পেরেশান হয়ে না সর্বশেষ বললেন ওলা তু সাহের খাদ্যকালীন নাস ওলা তমসি ফিল আউদি মারাহা আমার পুত্র মানুষের সাথে অহংকার দেখায় না আর গর্ব ভরে পৃথিবীর উপর দিয়ে কটকট করে হেঁটে যায় লোকমান আলি ইসলাম তার পুত্রকে ওয়াজ করে উপদেশ দিয়ে আদর্শ মানুষ করে করে তোলার জন্য এই মৌলিক বিষয়গুলো ওয়াজ করেছেন আর রব্বুল আলমিন আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন আমি এক শব্দে যদি বলি একসাথে বললে প্রথম তিনি বলেছেন শির্ক মুক্ত হতে হবে তৌহিদ জীবনের প্রথম বৃত্তি পরিবার থেকে বাচ্চাকে দুই নম্বর আব্বাহ সুফান আহতালার মহান কর্তৃত্ব তার ক্ষমতার বাস্তবতা তিন নম্বর সালাত কায়েম চতুর্থ ভালো কাজের আদেশ পঞ্চম অন্যায় কাজের নিষেধ ষষ্ঠ ধৈর্য ধারণ করা আর সপ্তম হলো অহংকার থেকে মুক্ত প্রথম যে কথাটা বলেছেন আমাদের শিক্ষা নীতির যে মূল তত্ত্বটা সেটা হলো তৌহিদ তৌহিদবাদী হতে হবে শিরক মুক্ত জীবন গঠন করতে হবে আমি ডক্টর মুসলে ভাইকে আমি অনুরোধ করছি যে আপনি এ সম্পর্কে একটু আলোক সম্পদ করুন সর্বজ্ঞ আল্লাহ যা জান আল্লাহর জ্ঞানের সাথে কাউকে শরিক করা যাবে না এটা একটা আমরা যেহেতু জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করছি তার কোন শরিক নেই তার রূপ আপনার এই কথাটাকে আমি আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি এই কারণে যে আমাদের মুসলিম সমাজে অনেক বিজ্ঞজনের বিশেষ করে দার্শনিকদের কথাবার্তা শুনেছি তারা বলেন যে ওয়াহির জ্ঞান তো এটা আসলে তেমনই ফিলোসফি বা দর্শনটা হলো বড় জিনিস নামজুবিল্লাহ মিনজার আমি আপনি ওইদিকে একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সেই জন্য আপনি আপনাকে আরো বেশি এলাবোরেট করার জন্য বলছি যে তৌহিদ ভিত্তিক জীবনের জন্য এই এই জিনিসগুলো কিন্তু বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় অনেক সময় ফিলোসফি ফিল সফ ফিল মানে হলো এই অন্বেষণকারী বা ভক্ত সফিমান হলে জ্ঞান জ্ঞান ভক্ত জ্ঞান ভক্ত মানুষ যারা সফি জ্ঞান ফিলোসফি মানে হলে জ্ঞান ভক্ত জ্ঞান ভক্ত মানুষেরা যদি আল্লাহর থেকে শুরু না করে তারা পদভ্রষ্ট হবে নি দার ও তা আরদুল আকল ও নাকল শেখুল ইসলাম ইবনত ইমার বিরাট বই আছে তিনি ওহির জ্ঞানের সাথে আর মানুষ আকলের জ্ঞানের সমন্বয়ে দেখিয়েছেন বিস্তারিত হবে মানুষ যদি তৌহিদ রুহুর বিশ্বাস না করে যত প্রকারের জ্ঞান অর্জন করুক না কেন যে কোনো মুহূর্তে সে পদভ্রষ্ট হবে একটা শুদ্ধ বলবে আর একটা ভুল বলবে একটি সঠিক করবে আর দশটা ভুল সে করতে বাধ্য এই জন্য যারা মনে করেন যে ওহির জ্ঞান ছাড়া বা আল্লাহর একত্বকে এবং আল্লাহই সর্বজ্ঞ তার এলেমে চূড়ান্ত এইটা মেনে না নিয়ে যে চলবে সে সঠিক পথে চলতে পারবে না এই জন্য আদম এবং হাওয়াকে আল্লাহ পাক পৃথিবীতে পাঠিয়ে আগেই বলছেন যখনই আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়ত আসবে সেই হেদায়তের অনুযায়ী তোমরা চলো তাহলে তোমাদের কোনো ভয় বা টট থাকবে না কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে ও হের এলেমের বাহিরে যাই করবে এটা কিন্তু একটা হল নাস্তিক্য একটা হল শেরেক আল্লাহকে মানেই না এর উপর ভিত্তি করে যে এলেম আর আল্লাহকে মানে শেরেক মিশ্রিত যে এলেম নাস্তিকতার এলেম যেটা সেটা হলো গ্রিক দার্শনিকদের কেউ কেউ নিয়েছিলেন ভারতীয় এলেম যেটা সেটা হলো শেরেক ভিত্তিক এলেম তারা যেটা মনে করে থাকেন কাজেই সর্বপ্রথম যে জ্ঞান দিতে হবে একরা বিস্ম রব্বিকাল্লা যে খালাক তোমার রুবুবিয়তের এককত্ব আমি তো আশ্চর্যন্নতি হচ্ছে যে আপনি যে বিষয়টা আপনি উল্লেখ করেছেন সেটা শেখার অনেক কিছু আছে সেখানে আমাদের বলা হচ্ছে যে তোমরা তৌহিদ ভিত্তিক জ্ঞানের প্রথম সোপান তৈরি করো তোমাদের শিক্ষা নীতির মধ্যে তৌহিদ ভিত্তিক জ্ঞান তোমরা নিয়ে এসো আমাদের ছেলেদেরকে আমরা কনফিউজ করে ফেলে তারা এথিয়েস্ট হয়ে যায় তারা নাস্তিক হয়ে যায় কেন নাস্তিক হয়ে যাবে এসবগুলো আলোচনা করার জন্য একটু সময় তো লাগবে আমরা একটু ছোট্ট ব্রেকে যাচ্ছি এই ব্রেকের পরে আবার ইনশাল্লাহ ফিরে আসবো
আপনি ক্রেতা জেনে নিন ইসলামের ক্রয় বিধান আপনি বিক্রেতা জেনে নিন ইসলামের বিক্রয় বিধান আপনি ব্যবসায়ী জেনে নিন ইসলামের ব্যবসার বিধান মানতে হলে জানতে হবে জানার জন্য দেখুন আমাদের অনুষ্ঠান শুধুমাত্র পৃথিবী বাংলায় ব্যবসা সম্পর্কে কি কি রয়েছে ইসলামের অনন্য নীতিমালা জানুন আমাদের অনুষ্ঠান যোগে ইসলামী লেনদেন প্রতি শুক্রবার রাত দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিসিবি বাংলায় হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট প্রফিট ওয়াজ আ প্রফিট দ্য ফার্স্ট ওয়ান টু রিড এন্ড রাইট ডিড গড স্পিক টু আ প্রফিট a prophet in a prison a prophet who commanded the birds insects and animals want to know more join us for stories of the prophet nobider kahini poroborti onusthan peace tv banglay amra alochona shunchilam ডক্টর মুসলিম ভাইয়ের কাছ থেকে উনি আমাদের বলেছেন যে তৌহিদ ভিত্তিক জীবন গঠন করার জন্য শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করতে হবে আমরা মুসলিম সমাজে অনেক বিজ্ঞজনের বিশেষ করে দার্শনিকদের কথাবার্তা শুনেছি তারা বলেন যে ওয়াহির জ্ঞান তো এটা আসলে তেমনই ফিলোসফি বা দর্শনটা হলো বড় জিনিস নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক আমি আপনি ওইদিকে একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সেই জন্য আপনি আপনাকে আরো বেশি এলাবোরেট করার জন্য বলছি যে তৌহিদ ভিত্তিক জীবনের জন্য এই এই জিনিসগুলো কিন্তু বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় অনেক সময় ফিলোসফি ফিল সোফ ফিল মানে হল এই অন্বেষণকারী বা ভক্ত সোফি মানে হলো জ্ঞান জ্ঞান ভক্ত জ্ঞান ভক্ত মানুষ যারা সোফি জ্ঞান ফিলোসফি মানে হলে জ্ঞান ভক্ত জ্ঞান ভক্ত মানুষেরা যদি আল্লাহ থেকে শুরু না করে তারা পথভ্রষ্ট হবে নি দর ও তার ওদের আকল ও নাকল শাইখুল ইসলাম ইবন তৈমার বিরাট বই আছে তিনি ওহির জ্ঞানের সাথে আর মানুষ আকলের জ্ঞানের সমন্বয়ে দেখিয়েছেন বিস্তারিত হবে মানুষ যদি তৌহিদ রহুর বিশ্বাস না করে যত প্রকারের জ্ঞান অর্জন করুক না কেন যে কোনো মুহূর্তে সে পদভ্রষ্ট হবে একটা শুদ্ধ বলবে আর একটা ভুল বলবে একটি সঠিক করবে আর দশটা ভুল সে করতে বাধ্য এই জন্য যারা মনে করেন যে ওহির জ্ঞান ছাড়া বা আল্লাহর একত্বকে এবং আল্লাহই সর্বজ্ঞ তার এলেমে চূড়ান্ত এইটা মেনে না নিয়ে যে চলবে সে সঠিক পথে চলতে পারবে না এই জন্য আদম এবং হাওয়াকে আল্লাহ পাক পৃথিবীতে পাঠিয়ে আগেই বলছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহের এলেমের বাহিরে যাই করবে এটা কিন্তু একটা হল নাস্তিক একটা হল শেরেক আল্লাহকে মানেই না এর উপর ভিত্তি করে যে এলেম আর আল্লাহকে মানে শেরেক মিশ্রিত যে এলেম নাস্তিকতার এলেম যেটা সেটা হলো গ্রিক দার্শনিকদের কেউ কেউ নিয়েছিলেন ভারত এলেম যেটা সেটা হলো সেরেক ভিত্তিক এলেম তারা যেটা মনে করে থাকেন কাজে সর্বপ্রথম যে জ্ঞান দিতে হবে একরা বিস্মে রব্বি কাল্লে যে খালাক তোমার রুবুবিয়তের এককত্ব আমরা শহীদুল্লাহ খান সাহেবের কাছে আসতেছি আমরা আরেকটা মূল নীতি লোকমান আল্লাহ ইসলামের কাছ থেকে পেয়েছিলাম সেটা আল্লাহর সর্বভৌমত্ব আল্লাহ তালা সব কিছু করতে পারেন যা কিছু আমাদের জীবনে ঘটে আমি সেকেন্ড ডিভিশন পাই আমি ফার্স্ট ডিভিশন পাই আমি কখনো ফেল করতে পারি এসবগুলো আমাদের জীবনে আসে বা আমরা ছাত্র তৈরি করতে যে আমরা ফেল করছি শিক্ষক অনেক সময় মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যায় যা কিছু হোক আমাদের জীবনে সব কিছু ঘটতেছে আল্লাহ তালার দ্বারা এই একটা নীতিমালা আমাদের নিতে হবে এ সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন আল্লাহ রাবুল আলমিন কিভাবে আমাদের সন্তানদেরকে উত্তম আদর্শে গড়ে তুলবো 
অন্যত শিক্ষা দান করব এর নীতিমালা কতগুলি তুলে ধরেছেন যেটি আমরা শুনেছি সূরা লুকমানে বেশ কতগুলি নীতিমালা সেগুলির মধ্যে প্রথম আমরা পেয়েছি যে শিরক কখনো যেন তারা শিরকি লিপ্ত না হয় তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এই বিষয়ের সাথে আমি সামান্য একটু সংযুক্ত করতে চাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এভাবে বলে দিচ্ছেন যে লোকমান এর ভাষায় বলতেছেন ইয়া বুনাইয়া লা তুশরিক বিল্লাহ ইন্না শিরকা লা যুলমুন আযীম হে প্রিয় বৎস তুমি কখনো আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনে লিপ্ত হয় না শিরকে কখনো লিপ্ত হয় না কারণ পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বড় জুলম হলো অন্যায় হলো অবিচার হলো শির তাহলে এই ক্ষেত্রে এটা থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় আমাদের সেই কলিজার টুকরা সন্তানে রাজুদি সবচেয়ে বড় অন্যায় জুলম শের থেকে বিরত থাকতে পারে তাহলে কোন সন্দেহ নাই তারা একটি উত্তম আদর্শের উপর গড়ে উঠবে এবং কোনো সন্দেহ নাই তারা যত রকমের দুর্নীতি সন্ত্রাসী সব থেকে তারা মুক্ত হতে পারবে যখন তারা এই মানসিকতা গড়ে উঠবে এর সাথে আমরা দ্বিতীয় যেই আরেকটি নীতি পেলাম সেটি হলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের প্রতি আস্থাশীল হওয়া সকল বিষয়ে আমার জীবনের কল্যাণ অকল্যাণ সব আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের হাতে আল্লাহর থেকে এগুলি সব নিয়ন্ত্রিত হয় এইভাবে যদি কোনো সন্তান আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের প্রতি আস্থাশীল হয় তাহলে আমরা আজকে সবচেয়ে যেই ব্যাধিতে বেশি ভুগছি সেটি হলো দুর্নীতির ব্যাধি কোন সন্তান বা কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি যদি আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল হয় যে এর প্রতিদান আল্লাহর কাছে আমি পাবো যদি ভালো হয় এবং যদি খারাপ হয় এর প্রতিফল আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে পাবো এই আস্থাশীল যদি কেউ হয় তাহলে কোনো দিন তার মাধ্যমে বা তার দ্বারা কখনো দুর্নীতি অন্যায় অবিচার হতে পারে না শিক্ষানীতির মৌলিক দুটো ধারার পরে আমরা তৃতীয় একটা ধারাতে আসি যেটা আমরা শাহ হলিউল্লাহের কাছ থেকে জানতে চাইব কেন এটা শিক্ষা নীতির সাথে হজরত লোকমান আলাইসাল্লাম তার সন্তানকে নিয়ে আসলেন যে তুমি নামাজ পড়ো সালাদ ভিত্তিক জীবন যাপন করো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহসাল্লাম রহমতুল্লাহ আলমিন জগত সমূহের জন্য রহমত রহমত মানি হল আমরা বুঝি অনুকম্পা অনুগ্রহ আর ভালোবাসা কিন্তু তিনিও বলেছেন সাত বছরের বাচ্চা হলে নামাজের আদেশ করো আর ওয়াদ্রিবু হুম বিল আসার দশ বছর বয়সে বাচ্চা নামাজ না পড়লে ডান্ডা লাগাও পিটনি লাগাও রহমতুল্লাহ আলমিনের কথা এখন আমি উচ্চ শিক্ষিত করে বানালাম এম এ পাস পিএইচডি ডক্টরেট পোস্ট ডক্টরাল করলো সালাদ শিখল না সে তাহলে কি শিখল নামাজই যদি না জানে তাহলে শিখল না তাই যদি শিক্ষিতই বানাতে হয় নামাজ কায়েম করাতে হবে নামাজ সালাদ কারণ কি সালাদ হলো আল্লাহর বান্দা আর কাফেরের মধ্যে পার্থক্য বাইনাল আব্দ ও বাইনাল কুফ তার সালাদ শুধু তাই না সালাতে মানে কি বাদত দৈনিক পাঁচবার একজন মানুষকে পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ জীবনে বাধ্য করে হাদিসুল উদাহরণ দিয়েছেন তোমাদের কারো বাড়ির পাশে যদি একটি ঝর্ণা দ্বারা থাকে নদী থাকে আর পাঁচবার সে যদি ওই নদীতে গোসল করে পানির প্রবাহ নিজের গায়ে সাবান দিয়ে ধৌত করে গায়ে কি সামান্যতম ময়লা অবশিষ্ট থাকবে সাহেব এখন ইয়ার আসুর আল্লাহ অবশ্যই না পাঁচবার গুজ একবার করলেই তো চলে যায় দুইবার করলে আরো বেশি পাঁচবার করলে তো থাকবেই না রসুল সাহেব বললেন পাঁচবার যে সালাদ কায়েম করে সে তো পরিচ্ছন্ন সুন্দর স্বচ্ছ শুধু তাই না সালাদ এমন একটি বাদত যে এই পৃথিবীতে এই মাটির পৃথিবীর মাটির নির্যাসের তৈরি মানুষ যখন সালাতে দাঁড়ায় সে আল্লাহ সুফাহ সাথে কথা বলে সই মুসলিমের হাদিস আবু বর্ণনা করেছেন গল্পের মতো এটা গল্পই বটে যে আল্লাহর টেলিফোন নাম্বার জানো কিনা কেউ আল্লাহর টেলিফোন নাম্বার বলা হয় এটা যদিও মুখ রুচক গল্প কিন্তু চিন্তার বিষয় সত্যি আল্লাহ সুবাহর সাথে কথা বলতে গিয়ে যে বলা হয় দুই চার চার তিন চার এটা হলো আল্লাহ সুবাহর সাথে কথা বলার নাম্বার তার মানে ফজরের দুই রাখাত ফরজ নামাজ জোহরের চার রাখাত ফরজ আসরের চার রাখাত ফরজ মাগরিবের তিন রাখাত এবং আসার চার রাখাত এই সতেরো রাখাত ফরজ নামাজ একটি বাচ্চা যে তাকে সৃষ্টি করলো স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক রাখতে জানলো না তার জীবনে লাভ জীবনটাই তো নাই 
जीवन फिलिंगस टाइ तो नहीं स्रष्टार साथ सम्पर्क नहीं तो जीवन दाम ही नहीं मूल्य ही नहीं सूतरा नाम एम एक बदत जा बंदा के तरह स्रष्टार साथ मिलिए शुद्ध तई नारब बोले आनमीन निजे इन्ना सलाहा अनिल फाशा इवल मनकर पाँच बार सालाद जो कायम कर सालाद ही था यथाथ सालाद आदाय कर ले सालाद अन्या बरत थे द्वंद संघात कलाद दैनिक पांच बार आदाय करते गए सब सूझा कर गाए गाए मिसे दिन के नाम कायम कर फेले रेखे लिंक आप करते चाहिए इतिहास मारा लागे जो शुने के सत बस नाम आदेश दाओ आदेश दाओ तेजा घूमिए थकबा तो बोलो ऐले तुम उठे नाम पढ़ो लुकमान लोकमान कथागुल जे रबुल आलमीन जान एक बुझाते चाहिए कुरान पाठक जरा बाबा हई तरा रबुल आलमीन बल्ला तो इंतान सुरुकुम आल्ला के आल्ला के सहाज्य कर तई जो को पिता माता तर सतान के तउहिद शिक्षा दिए आल्ला के सहाज्य कर आल्ला निजे तक तर सतान के बाध्य कर दें ओ माँ बाबार भलो व्यवहार भलो सतान पवार जो उद्गीप लोकमान जेहे बद दिए आल्ला ढुकई शिक्षा नीति थे बड़ो देर श्रद्धा कर पिता माता के मान मे चला आदेश दाओ खराब क्षेत्र करो डर मुसलेफर का शिक्षित शिक्षित विश्वास छुटे ग समय 
শিক্ষার উদ্দেশ্যই তো এটা পৃথিবীতে সৎ এবং সততার প্রতিষ্ঠা করা অসৎকে নিষিদ্ধ করা বিজ্ঞান নিউট্রাল ওটা কোনো যোগ্যতার বিষয় নয় সব কিছুকে আপনি সুন্দরভাবে চালাবেন কিভাবে সেটাই বড় কথা আপনি যদি আমর বিল মারুবান নাহি আল মুনকার না জানেন হাজার শিক্ষিত হয়ে পৃথিবীকে শুধু ধ্বংসই করবেন কিছু গড়তে পারবেন না বিজ্ঞান দিয়ে পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করবেন কারো কোনো উপকার করতে পারবেন না সুতরাং শিক্ষার সাথে আমর বিল মারুফ गुरुपूर्ण विषय विशेषकर मन करब जो बर्तमान परिवेश परिसने एक जन मानुष शिक्षित हुए आदर्शवान কিন্তু তা না হয়ে এখন আমরা পাচ্ছি শিক্ষিত হয়ে বড় ডিগ্রি নিয়ে হয় একজন বড় সন্ত্রাসী এর কারণ কি আমার মনে হয় যে এর কারণ একটা এটাই বড় কারণ যে শিক্ষিত হওয়ার জন্য যে নীতিমালাগুলি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে তুলে ধরেছেন তাহলে কোনো শিক্ষিত মানুষ দাম্ভিক হতে পারে না সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন আসলে সেইটা ব্যাপারটা হয়েছে যে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা মানুষকে তুলে ধরতে পারিনি আমরা আসলে এটাকে আমরা জানার বোঝার চেষ্টা করি সিস্টেমটাকে আমরা গ্রহণ করি এই সিস্টেমের মধ্যে সন্তানদেরকে তুলে ধরতে পারলে আল্লাহ তাদের প্রতি খুশি হয়ে যাবেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি খুশি হয়ে যাবেন জান্নাতে যাওয়া সহজ হয়ে যাবে এবং ওই সন্তান কিন্তু আপনি মরে যাওয়ার সাথে সাথে আপনার জন্য দোয়া করতেছে এবং তার দোয়াটা কবুল হচ্ছে আমরা সেই সন্তান গড়ে তুলবো সেই সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণ করব সেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা আমাদের সমাজে ইনশাল্লাহ প্রতিষ্ঠিত করবো আল্লাহ তালা তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত sad or be happy it's your choice join dr zakir naik dekhun ardhangini natik tangini proti robibar rat 7:30 e apuno samprachar sokal 9:30 ta e bangladesh e bis tv bangla e nabi ji muhammad sallallahu alaihi wasallam er moni bokta